हेलो दोस्तों टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं और दोस्तों टेक न्यूज पर जो आप लोग प्यार बरसाते जो लाइक्स दे रहे पिछले दो तीन टेक न्यूज से बीस हजार लाइक्स क्रॉस कर रहे हैं यार बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मजा आता है ऐसे ही लाइक्स करते रहो आज भी बीस के टारगेट को तोड़ देना और दोस्तों ऑनर ट्वेंटी आई और कुल पैड कुल थ्री प्लस या जो भी फोन है मैंने उसके गीव में विनर्स को अनाउंस कर दिया हो तो आप देख सकते यहाँ पर ये लिस्ट है तीन तीन विनर्स थे टोटल छह लोग है तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कमिट किया था आप लोग से विनर्स को मैंने अनाउंस कर दिया हो बहुत ही जल्दी मैं इनको कांटेक्ट करूंगा तो कंग्रेचुलेशन टू एवरीवन वैसे दोस्तों बहुत ही गर्म गर्म टेक्निक्स लेके आ गया वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और फटाफट से आज की टेक्निक्स शुरू करते हैं तो पहली खबर की बात करते हैं शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर सबसे हिस्टोरिक खबर सबसे प्राउड खबर सबसे अच्छी खबर हम 130 करोड़ देशवासियों के लिए कि आज दोस्तों दो बजकर तिरयालीस मिनट पर इसरो ने सक्सेसफुली स्पेस के अंदर चंद्रयान टू को जो वो लॉन्च कर दिया जी हाँ और अर्ली सितंबर में ये इंशाला चांद पर जो वो लैंड हो जाएगा 3850 किलो का ये स्पेसक्राफ्ट है और उसमें जो रॉकेट लगा हुआ है उसको ऑब्वियसली हम बोलते हैं बाहुबली और 375 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है और मैं दुआ करता हूं इंशाला ये सक्सेसफुली लैंड हो जाए तो हम हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे नंबर फोर पोजिशन पर आ जाएंगे वर्ल्ड में जिन्होंने चांद पर अपने लैंडर रोवर को जो वो छोड़ा है वैसे वो लैंडर जो होगा वो विक्रम होगा जो रोवर होगा वो प्रज्ञान होगा जो हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है दोस्तों में जब ये खबर देखा मैं इतना ज्यादा खुश हो गया कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं कि हमने हिस्ट्री में नाम डाल दिया है दोस्तों वैसे आपको क्या लगता है आपने क्या लाइव देखा था मैंने तो लाइव देखा तो तुम अपने को बहुत ही नसीबदार समझता हूं वैसे आप मुझे जरूर से चंद्रन टू के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ऑनर ट्वेंटी आई जो वो दोस्तों बाईस जुलाई से पच्चीस जुलाई तक फ्लिपकार्ट पर फिर से जो सेल पर जाएगा पंद्रह हजार का आपको यह फोन मिलता है और आपको वहां पर इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा प्रीपेड ऑर्डर पर उसके अलावा मैंने पिछले सैटरडे को टेक्नोस में पूरा डिटेल में बताया तो आप वो वाली वीडियो जाके देख लेना पंद्रह सौ परसेंट इनको जो सेल में ग्रोथ मिली थी एमेजॉन पर ऑनर का जो सेल गया था ना और तीन सौ तीस परसेंट उनको ग्रोथ मिली थी फ्लिपकार्ट पर इतने सारे ऑनर के फोन बिके जो ऑनर के लिए बहुत ही बड़ी बात है तो जरूर से मेरी सैटरडे वाली टेक्नोस जाकर देखना और इसकी जो लिंक है ऑनर ट्वेंटी की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूं तो यहां पर दोस्तों हम सभी लोगों को पता है कि एप्पल जो वो आजकल लोगों की काफी जाने बचा रहा है मतलब एप्पल के जो डिवाइस है स्मार्ट वॉच वगैरह बहुत सारे लोगों की जाने तो बचाई है तो अब सैमसंग भी रुकने वालों में से नहीं था सैमसंग भी यहां पर ऐसा बताया जा रहा है कि फिलीपींस में वहां पर एक मालापास को करके एक आइलैंड है वहां पर कुछ 20 लोग एक नाव के अंदर गए थे और उनकी बोट पलटी हो गई जैसे जैसे वो लोग बच गए और उस आइलैंड तक पहुंच गए काफी सारे लोगों के फोन खराब हो गए क्योंकि पानी में गीले हो गए थे लेकिन एक बंदे के पास सैमसंग गैलेक्सी एस था यह दो साल पुराना फोन है और उसमें आईपी रेटिंग होने की वजह से उसका फोन सर्वाइव कर गया जी हाँ और उसके बाद उसका जीपीएस भी बराबर चल रहा था तो उसने कॉल किया और उसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया और वहां पर आके फिर उन सभी लोगों की जान बच गई यहां पर एक दो तीन नहीं सैमसंग ने छक्का लगा दिया बीस लोगों की जान यहां पर एक साथ में बच गई क्योंकि एस एट जो था वो बच गया पानी से और उसका जीपीएस भी काम कर रहा था तो इस तरीके से एप्पल एक एक करके लोगों की जान बचाता है तो सैमसंग ने एक साथ बोला हम बीस लोगों की जान बचाएंगे पर यह खबर सुन के काफी अच्छा लगेगी काफी सारे लोगों की जान बच गई है तो स्मार्टफोन स्मार्ट वॉचेस भी हमारी जिंदगी में वैसे काफी बड़ा काम करते हैं तो यहां पर दोस्तों टिकटॉक की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो कुछ दिन पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 21 क्वेश्चंस बनाकर टिकटॉक पर जो थोपा था कि आप इसको क्लेरिफाई करो अगर आपने नहीं किया तो हम आपको इंडिया में बैन कर देंगे तो टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइटी डांस और हेलो इसकी भी पेरेंट कंपनी वही है दोनों की तो उन्होंने क्या बोला कि भाई हम इंडिया में इंटरनेशनल डेटा सेंटर यहां पर कुछ ही महीनों में जो वो डालेंगे इसके अंदर क्या होगा कि जो डेटा लोकलाइजेशन होता है हम सभी लोगों का जो डेटा होता है नॉर्मली तो अभी वो थर्ड पार्टी डेटा सेंटर में जा रहा है यूएस सिंगापुर में लेकिन जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि आप उसको इंडिया में ही रखो लोकल ही रखो तो वो लोग ये डेटा सेंटर बना के सारे डेटा जो टिकटॉक पर हेलो के हमारे होते हैं वो इंडिया में ही स्टोर रहेगी जी हाँ तो पहला स्टेप उन्होंने यहां पर डेटा लोकलाइजेशन से उठा लिया बाकी का जो उन पर इल्जाम चल रहे हैं एंटी नेशनल के इसके उसके उस पर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा तो बहुत ही कम टाइम में टिकटॉक के पास अगर उसने ये ट्वेंटी वन क्वेश्चन क्लियर नहीं किया तो उसको इंडिया में बैन किया जा सकता है वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में क्या करना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं तो यहां पर दोस्तों जैसे कि कुछ टाइम पहले नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया था कि वो इंडिया के लिए स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए ढाई
यूज से डेली थर्टी वन मिनट्स ऑन एवरेज लोग इसका इस्तेमाल करते तो ये भी काफी पॉपुलर है और इसका अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो यहां पर इसका भी चीप प्लान आने वाला है जो उन्होंने अनाउंस किया आप देखते हैं दोस्तों ये वॉर अगर इनमें भी चलता रहेगा तो हम सभी लोगों को फ्यूचर में इसमें भी काफी चीप प्लान जो देखने को मिलेगा जिसमें हमारा ही फायदा है अब देखते हैं कभी आएगा आएगा मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा तो यहां पर दोस्तों वीवो की तरफ से दो खबरें निकल कर आ रही है एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है मेरी आदत यह कि मैं पहले बुरी खबर बोलता हूं फिर अच्छी खबर बुरी खबर की बात करें तो वीवो का जो वी फिफ्टीन प्रो इंडिया में जो वो डिसकंटिन्यू होने वाला है जी हाँ जितने स्टॉक्स पड़े हैं उसको खाली करेंगे रिस्टॉक नहीं होगा मतलब प्रोडक्शन वो लोग स्टॉप करेंगे अब क्यों कर रहे हैं इसके बारे में कुछ नहीं पता अच्छी खबर की बात करें तो वीवो का जो एस है इंडिया में ऑफिशियली सेवन ऑगस्ट को लॉन्च होने वाला है जी हाँ ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन बनेगा जिसमें आपको मिलेगा हिलियो पी जैसे कि Z1 Pro पहला था ना Snapdragon 712 पर ये भी हिलियो पी के साथ में आएगा प्राइस भी 15000 के आसपास या उसके नीचे होगी तो बहुत ही मजा आएगा सेवेंथ ऑगस्ट का इंतजार करिए Vivo S1 की बहुत सारी जानकारी आपको टेक्नोलॉजी चैनल पर मिल जाएगी तो पर दोस्तों शाउमी की तरफ से आज वैसे काफी बड़ी खबर आ रही है और दोस्तों सबसे पहली खबर की बात करें ना तो शाउमी ने कमाल कर दिया है ये सबसे वर्ल्ड की यंगेस्ट कंपनी बन गई है जिसने फॉर्च्यून ग्लोबल फाइव लिस्ट के अंदर अपने नाम को लेके आया फोर नंबर पर है अब आप सोच रहे हैं ये तो बहुत पीछे हो गया ऐसा मत सोचना भाई ये जो लिस्ट होती है ना ये लेजेंडरी होती है बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें होती है उसमें शाओमी आ गया जो बहुत ही यंग है मतलब 10-11 साल पहले ही उन्होंने शुरू किया रहेगा और अभी उन्होंने इस लिस्ट में नाम लेके आ गया ट्वेंटी मिलियन रेवेन्यू के साथ में तो शाओमी के लिए यह बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है दो में ली जून ने स्टार्ट किया था छह लोगों के साथ में और दो में ही उन्होंने सबसे पहले मी यू को अनाउंस किया था सॉफ्टवेयर को फिर दो में वो लोग हार्डवेयर में गए थे लेकिन इतने जल्दी में ही इतनी बड़ी लिस्ट में नाम आना मतलब ये शाओमी के लिए काफी गर्व की बात है दूसरी तरफ वैसे दोस्तों शाओमी का जो रेडमी है इसमें आपको एक 64 मेगापिक्सल वाले कैमरा स्मार्टफोन मिलेगा मैंने बहुत पहले आपको टेक्टूस में बताया था तो अब यहां पर फाइनली इसका एक नया टीजर जो सामने आ चुका मतलब एक पोस्टर निकलकर आया है ऊपर देखेंगे रेडमी लिखा है सिक्सटी फोर लिखा है और नीचे एक कैट है जिसको जूम करके उसकी आंख पर बताया जा रहा है मतलब हाँ ऑब्वियसली वो सिक्सटी फोर को हाईलाइट करें मतलब रेडमी का एक नया स्मार्टफोन आएगा सिक्सटी फोर के साथ में आप ये रेडमी नोट एट प्रो है कौन सा फोन है ये तो नहीं पता मुझे तो लगता है शायद नोट एट प्रो हो सकता है लेकिन देखते हैं कि शाओमी किस रूप में इसको लेके आता है देखते आएगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा तो यहां पर दोस्तों एल की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों रिसेंटली हमें पता है इंडिया में एल ने अपने डब्ल्यू सीरीज वाले स्मार्टफोन को लॉन्च किया था काफी बजट स्मार्टफोन थे और एल के लिए वैसे ये अच्छी शुरुआत थी अभी दोस्तों कोरिया के अंदर एल ने एक नया फाइलिंग किया है एम सीरीज वाले स्मार्टफोन के लिए जी हाँ मतलब एम करके उनका यह फोन जो लिस्टिंग पर देखा गया इसका मतलब LG अभी M सीरीज वाले स्मार्टफोन्स पर काम कर रहा है और ये भी दोस्तों बजट फ्रेंडली होने वाले हैं और हमें इंडिया में भी दोस्तों बहुत ही जल्दी जो वो देखने को मिलेंगे तो अभी LG के जो W सीरीज वाले आए थे वो तो LG ने अच्छी शुरुआत करी थी इतनी भी अच्छी नहीं थे पर LG लेवल के ठीक ठाक फोन थे अभी जो M सीरीज वाले आएंगे हमें ये देखना है कि इसमें LG यहां पर क्या करता है वैसे V60 V70 की भी उन्होंने फाइलिंग करी है जो उनके फ्लैगशिप लेवल के फोन्स होते हैं अब देखते हैं कि LG M सीरीज वाले स्मार्टफोन्स कितना जल्दी आते हैं Samsung M10 LG M10 बहुत ही मिलता जुलता है आएंगा आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा क्या आपको मैं बताया कि GTA 5 ना पूरी GTA की सीरीज में सबसे ज्यादा गाली देने वाला गेम था मतलब उसमें एक हजार से ज्यादा एफ वर्ड जो इंग्लिश में बोलते हैं ना और सी ये भी इंग्लिश वाला है इंडिया वाला नहीं टेंशन मत लेना उसका इस्तेमाल किया गया था तो आज की रेडियो यहाँ पर खत्म होती है उम्मीद करता है आपको आज की रेडियो पसंद आएगी अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज आता रहूंगा आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ टिल्ड्रेन विग्रेट डे एंड ऑलवेज की